kulini ora to kambali Nina furaha tele kukutana tena na wewe mtazamaji wa Sauti Live mdau popote pale unapotutazama nchini Tanzania lakini hata nje ya Tanzania hii ni Sauti Live nakumbuka matangazo hayo unayapata pia kupitia account yetu ya YouTube Tumaini underscore TV unaendelea kuyapata matangazo haya mbashara popote pale ulipo karibu katika sehemu yetu ya kwanza kama ilivyo hada ni kujuzana ama kufahamishana lakini pia kufahamiana na wadau mbalimbali wanaohusika na muziki mtakatifu. Mimi ni Mary Binti wa Yuda kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha tumwendie Bwana katika roho na kweli. Katika sehemu ya kwanza leo nipo na mtawa. Huyo ni sister kutoka shirika la wadada wadogo mtakatifu Francisco Same. Yeye ni mwimbaji, mtunzi lakini pia ni organist. Tupata kumfahamu na kufahamu mengi e, kutoka kwake. Sister karibu sana. Asante sana. Sister nilivyosikia kutoka shirika la wadada wadogo mtakatifu Francisco nikajua wa hapa Dar es Salaam. Oh. Same. Ndio. <laughs> Hebu tuambie wasame na wada kuna tofauti gani? Oh, kuna tofauti. Mm. Um, kuna tofauti kwa sababu kwanza kabisa sisi shirika letu kwa hapa Tanzania ofisi zetu ziko Same lakini shirika lilianza mwaka 1923 kule Kwa hiyo kabla ya dada dogo Dar es Salaam. Yes. Sisi okay. tuna, na mwaka huu tuna 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 tunaadhimisha miaka 100 tangu shirika lianze. Na jubile yetu tulizindua hmm. mwaka jana na mwezi huu ujao mwezi wa tano tarehe sita itakuwa ni kilele cha jubilea miaka mia moja ya, ya shi, kuanzishwa shirika letu mm. ambapo itafanyikia Uganda tunawakaribisha wote na wakaribisha kwenye sherehe ya Uganda Uganda itakuwa nyuma yako karibu sana <laughs> karibu sana <laughs> e sister kama tujasonga mbele sana. wakati shirika lenu linatimiza miaka mia moja wewe una miaka mingapi ya utawa mimi ni miaka kumi na saba sasa. Wow, ngira yeah. sana. Asante sana. Kwa faida mtazamaji, tujuze jina lako hadisi kabisi. Ok, mimi ninaitua sister Regina James Mdeme wa shirika la dada adogo mtakati Francisco kama alivo sema dada Mary. Lakini ni Sami. Malizia Sami. Na Sami. Eee, wa Sami. Ujue, na shuto kusema Sami. Eee. Kwa salobu sisi ni, kwa kweli sisi ni tungetakiwa tuwitu wa Uganda kwa salobu na makao makuwa kwa Uganda. Okay. Na mimi nafanya kazi Tanzania lakini muda wote natumwa Kenya, muda wote natumwa Uganda. Eee, kwa salobu sisi ni wa misionari. Da sisi ya missionaries. Kwa hiyo, Sami, Sami, huku tunasema ni kama kanda. Okay. Kwa salobu kanda kuna kanda ya huku wa Tanzania kuna kanda ya Kenya mm. Kenya imegawanyika pia kanda mbili maana wako wengi zaidi yani ime aloke, inani, imechukua sehemu kubwa kwa mfano kama Tanzania kote tungekuwepo kwenye majimbo yote mm. tungegawa ili iwe rahisi kwa hiyo okay. huku ni kama kanda tu okay. lakini makao makuu ya Uganda ndio maana na sisi mwezi ujao tunasafiri kwenda kwenye sherehe ya, ya, ya shirika ambapo iko Okay. Uganda ya ndipo ndipo mother house, tunasema mother house ilipo, mm. nipo mama mkuu pamoja na uongozi wake, ocho wanapo, wanapo ishikula, wanapo operate mambo ya kiofisi. Okay. Ingawa kwa huku kwenye kanda ya Tanzania napo tunakuwa na kiongozi, mm. ambapo wanakuwa na wasaidizo wake, ambapo wanachukua wana majukumu ya kwa hapa ku, ku, uh, akifanya kazi kwa niaba ya mama mkuu. Mm. Ehe, kwa hiyo wanakuwa nafanya kazi pamoja. Ok. Ehe. Na mtazamaji ni sister Regina Mdeme ni mtawa lakini pia ni muimbaji. Hebu atufahamishe lini alianza kuimba sister na unagawa vipi muda wako kufanya majukumu yako ya kitawa na majukumu ya uimbaji. Kwa kweli mimi ni mianza kuimba nikiwa mdogo na darasala tatu. Nikuwa mdogo sana darasala tatu. Mm. Nikuwa napenda kuimba sana. Kwa hiyo mama yangu akaniunganisha na na kwaya ya tunasema kwaya ya watu wazima maana kwa darasa la tatu wapi ni, ni kipindi hicho nilikuwa Kilimanjaro okay. ehe sisi mm. tuna mji huko Dar es Salaam mm. na kule Kilima baada wazazi wazazi walianzia maisha huko Dar es Salaam mwaka yeah. 57 mm. lakini baada ya kustaafu walitengeneza tena makazi mengine kule Kilimanjaro mm. wilaya ya Mwanga parokia ya Kilomeni 
kwa hiyo mimi kwa sababu pia ni mtoto wa mwisho wow <laughs> eh, nilienda na mama kule kwa wakati wa kutengeneza makazi mengine kule wakati baba yuko na watoto wengine huku tayari wako wanaendelea na, 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 na shule na kadhalika mm. kwa hiyo kipindi hicho niko kule kwenye parokia hiyo inaitwa Kilomeni ambapo eh, eh. kwa hiyo nikaanza kwaya nikaanzisha kwaya ya, ya watu wazima wazee kuna bibi mmoja alikuwa anaimba kwa jirani mm. kwa hiyo nikaunganishwa naye nikawa naenda naye mazoezi nikaimba kwaya pale kwa kweli hata sikumbuki kwamba sauti yangu kweli ilikuwa ya kwanza au ya pili <laughs> lakini wala ulikuwa naimba <laughs> eh, eh. then nilipofika sekondari sasa nikajiunga sana kwaya ya vijana tuna ile ya TYCS ya, yeah. ya shule ni kawaida afu pia nikajiunga na kwaya ya vijana kwa hiyo mwendo ukaendelea tu pale kwa kweli nilikuwa napenda kuimba sana Aa, kiasi, na nilikuwa naimba vizuri pia kwa sababu mm. uh, hata mnavyoimba na wenzako na mwalimu anakuwa anahamasika kukufundisha kwa sababu anaona ile bidi unayotia pale mm. ya yeah, nakumbuka hata wakati nimeandika nimeomba kwenda shirikani sasa mm. paroko kwenye ile barua yangu waliandika kwamba <coughs> mwanakwaya huyu ni mwanakwaya tuna, tuna yani, tuna, yani kama ile ile kwamba Wana, wanaona uchungu kwamba na kwaya anaondoka. Okay. Eh, na ile ilimgusha sana sister sister wa Mito, sister wetu wa Mito kipindi wa shirika la dada wadogo alikuwa anaitwa sister Juliet. Mm. Juliet Katwele. Mm. Akaniambia nimesoma kitu kizuri nikafurahi. Kumbe wewe una, una muimbaji nikamwambia ndio muimbaji. Kwa hiyo kwa kujua ile nayo iliwasaidia kuwe kuweza kunihamasishia katika kile kipaji changu cha uimbaji. Okay. Eh, kama kuna kuimba unakuta wana ah, sister kuna hii kuimba kufundisha watoto kuimba kwa hiyo ona yani kama kukuendelea kuku kukupalilia kukutia moyo katika kile kipaji mm -hmm. ehe kwa hiyo ndio nilivyoendelea mpaka sasa hivi ninavyoimba hivyo unagawaje majukumu yako ya utawa sasa na kufanya mazoezi kwa ajili ya kuimba na kinanda pia unapiga sister yes. muda gani unafanya majukumu yako ya kitawa muda gani unafanya majukumu yako ya uimbaji kwa kweli kama tunavyosema maisha yana changamoto mm -hmm. hapo changamoto inakuwepo kwa sababu by profession ni mimi kwanza ni mwalimu mwalimu mimi ni mwalimu wa sekondari okay ni... unafundisha somo gani sasa <laughs> <laughs> mimi nimesoma linguistics na history okay kwa hiyo nafundisha english nafundisha history safi mhm mm mm. ongera asante sana mm. na huku kote ninaimba niko kazini kwa hiyo kwa kweli mara nyingi na hata kwa ninazo imba kwa mfano sasa hivi sasa hivi nafanya kazi bagamoyo mm wale nina ni kwaya kwaya yangu naimba ni kwaya inaitwa kwaya roho mtakatifu iko pale katika parokia parokia ile pale inaitwa parokia ya Mosafi Karole ile ile parokia ya kwanza ya kabisa ya hapa mm -hmm. Il, sasa unakuta mara nyingi majukumu yanakuwa ma, ma, yamezidi na shindwa hata kufika mazoezi lakini na wenyewe wanaelewa kwa sababu wananiona katika majukumu ninavyopamba ninavyopambana huko na kule mm -hmm. na kwa sababu pia ni kitu ambacho kiko moyoni Ninapo zile dakika nazo zipata hizo hata kama nitachelewa mazoezi mm. nitafika tu nitapata chochote pale sitaacha lazima nitapitia kanisani ni hata kama zitakuwa mebaki nusu saa nitafika nitamba nao hivyo kwa hiyo nagaa kwa namna hiyo sasa hilo sasa ninaposema inakuwa changamoto mm. ndio sasa mimi kipindi cha nyuma nilikuwa nacheza sana kinanda lakini sasa kwa sababu ya kubana na, ma, na majukumu na kinanda kinahitaji mazoezi ya yeah. mara kwa mara unakuta umekaa miezi sita uja hata ku, hata kugusa hata bata hoja <laughs> kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine unashindwa hata kupiga mm. kupiga nyimbo kwa sababu kwa sababu hujafanya mazoezi muda yeah. kwa hiyo inakuwa hiyo inakuwa kuna kachangamoto kidogo lakini pamoja na hapo nime maintain kwamba kuimba lazima niimbe mm. lazima nifanye mazoezi binafsi pia niimbe ni, ni, si, ni si kae kwamba sijaimba iwe okay. inakuwa ni moja ya, ya majukumu na iweka kama moja ya majukumu kule nifanye vizuri lakini huku kwenye kwenye hobi pia nifanye vizuri kwa sababu ninavyo ninavyofanya vile na kuwa uh, ni pia nimeinjilisha okay. na nimefanya majukumu yangu kama kama mtao e, nimetazama baadhi ya nyimbo zako kwenye akaunti yako ya YouTube sister ndio umefanya mwenyewe ndiyo. kuna video nzuri tu ndio ndio nani anakuwezesha kwa sababu tunafahamu kufanya video ni gharama ndio na wewe ni sister yes. tunajua sister <laughs> anapata wapi la sasa eh hey, kwa kweli hey, sister hakuna mshahara yes <laughs> yeah, kwa kweli na shukuru sana kwamba kwanza kabisa 
ninafasema kwamba nilianzia kuimba nyumbani tangu nikiwa nyumbani mm. nyumbani wanaelewa na wana wanakipenda wana sana kipaji changu mm. kwa hiyo familia daima imekuwa ikinisupport wow. lakini pia na shirika linanisupport tena sana mm. kwa sababu shirika wangesema sasa mm. wewe nenda tu darasani kafundishe kuimba kwa yeye acha na kuimba mm. bado hata kama familia walikuwa angekuwa tayari isingewezekana lakini mm. kwa hiyo Ma, ma, familia kama familia kama uko wame kwa hiyo unakuta wakati mwingine wanaenda studio mm. unakuta kwamba kwa kwa mfano unakuta kwamba wasema ah kafanya wimbo mwingine tunalipia wewe unapendwa sister sina siboni sina siboni kwa hiyo bado una una deka pamoja na kwa lakini nyumbani bado una deka lakini nyumbani bado umebaki mtoto wow okay last siboni wake na mdemi wanapiga support wanapiga support kwa kweli wanani support familia wow. wanani support kidogo kidogo kinachowezekana mm. kwa kweli sio ile kusema sana lakini pale ambapo wanaweza kufikia wanani support lakini na pia shirika linani support kwa mfano kama kipindi nikifanya album maana simefanya albamu ya kwanza mm -hmm. nikafanya albamu ya pili Ndiyo. Sister mkuu akanipa kabisa na masista akaniambia sister ama sista ufanye nao zile videos okay. eh, kwa sababu most of the time unakuta naenda studio naimba mwenyewe sauti zote eh, mara nyingi lakini eh. kwenye huu wimbo wa pasaka nimeona upo nyuma na vijana vijana naam eh sija vao hiyo kwaya ambayo unaiimbia wale umewatoa mahali okay wale vijana ninaimba nao kwenye kwaya yangu ile ya roho mtakatifu bagamoyo mm. naimba nao lakini mara nyingi nikija studio tunaweza tukaa tu watu wawili wa of course nitachukua uh, mtu ka, kwa mfano kama wimbo huu wa pasaka nilichukua mpiga kinanda mm. na mwalimu kwa hiyo akaimba sauti ya tatu na bisi mm -hmm. alafu na dada mwingine tukaimba nayo kwenye kitikio mm. kwenye mashairi nikaimba peke yangu kama okay, napo okay. kwenye mashairi wanaimba peke yangu mm. lakini kwenye kitikio ndio ninakuwa na nahitaji support kwa sababu kwa mfano kama nyumba hizi nyingine lazima besi iwepo mm. Wimbo ambao nilimba peke yangu vyote tu, kuna ule wimbo wa kuabudu na kuabudu yes. hata katika video ulikuwa peke yangu na kwenye video pia ni kwa peke yangu wewe ndio ongera sana sister nashukuru sana na mtazamaji sauti live kama ndio kwanza unaongana nasi unatazama sauti live na ni sehemu ya kwanza e, nipo na sister Regina Mdeme kutoka shirika la um, wadada wadogo mtakatifu Francisco Same tuseme hivyo sio ani tulizoea kule Mbagala hapana huyu ni wa kule Same ambapo makao yao makuu ya shirika yapo nchini Uganda yeye ni mtunzi mwimbaji lakini pia ni organisti aliyeasi kidogo kutokana na majukumu e, kama una lolote la kutaka kufahamu kutoka kwa sista tafadhali usipige tutumie ujumbe wako kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya runinga yako ni 0767 3033038 kama una la kutaka kufahamu kutoka kwa sister Regina tafadhali tutumie ujumbe wako. Sister unakumbuka wimbo wako wa kwanza kutunga? Ndiyo, nakumbuka. Wimbo gani na ilikuwa yani sasa ume, umeandika, umefuta, umeandika, umefuta. <laughs> Ipo hiyo si ndio eh? Ipo sana. Eh, sasa kusema huu ndio wimbo sasa. <laughs> eh, eh. Una ukumbuka? Na ukumbuka wimbo wangu wa kwanza kabisa tena sasa huu hiyo ilitokea kwamba kipindiko niko chuo mm. nimesoma St Augustine University Mwanza. Mwanza. Sasa nimesoma chuo nikiwa sister. Okay. Sasa nilipofika chuo nilijiunga na kwaya kama kawaida nikifika kwenye kwaya mimi ni, ni mwana kwaya wa ile kwaya. Sasa pale tu huwa tuna tu, tuna misa zile za asubuhi za kila siku. Mm. Kwa hiyo napenda pia kusoma masomo shughuli kama hizo of course ni kazi zetu. Mm -hmm. Sasa kwenye vile vitikio pale kwenye umesoma somo kuna kitikizano ki kiao ni kwa napenda kuimba. Okay. Ehe, sasa napenda kuimba na, na furai sana. Mm -hmm. Sasa pale katika wanafunzi tunaosoma pale chuoni kuna fadha moja alikuwa anaitwa Emmanuel Emmanuel Lilianga. Mm -hmm. Sasa yule fadha kumbe yeye alikuwa mwimbaji naye ni mwanafunzi lakini sasa wakati wa misa pale huo wao wanakuwa wanaadhimisha wanakuwa pale mbele wanakuwa tu ni wengi wengi kwa sababu pale ni chuo cha kanisa kwa hiyo unakuta mapadi wanaweza wakafika hata 80 okay. masista tuko zaidi hata 150 wa, kipindi kile wako na kwao masista wengi mapadi wengi na wanafunzi mm. wengine wengi sasa kwa kitu kule kuimba mm. siku moja akaniomba akaniambia sister 
nina hui nina nyimbo zangu huo kumbe yale ni mwimbaji naomba ukaniambie sauti ya kwanza na ya pili kwenye kitikio kwanza kaniambia niambie ya kwanza ya pili labda kunitafutie mwana kwaya mm. ah nikaambia sawa Sa, uh, nita, ya, ya kwanza naweza nikaimba zote ya kwanza na ya pili kwa hiyo ndio nikaenda studio kwa mara ya kwanza sasa mm. nilipofika pale studio nika kwenye wakanielekeza huo wimbo pale wakarekodi sauti ya kwanza tukaimba ya pili sasa eh <coughs> nikapata moyo kumbe ya mambo ya kwa yanawezekana ya mm. mambo sasa baada ya kuimba pale wale watu walio kwa studio maana kulikuwa na watu wengi wengi pale mm. akaambia sista unaweza kuimba sista kwa nini usirekodi hata wimbo mmoja kwa rekodi wimbo mmoja tu utapata moyo mm. <laughs> hey, rekodi wimbo mmoja <laughs> Sasa wakanipa na ofa kabisa. Nikaambia ah. yangoja niende sasa nikawa nika, nimetafuta tafuta nyimbo zile tu ninazozijua. Nikatafuta tafuta. Nikaambia ni kuna huu hapa ni huu hapa unafaa kurekodi. Ya <laughs> najua <laughs> mwanzo mgumu jamani. Eh mwanzo mgumu sana. Eh. Uh, Akaniambia unafaa lakini hebu jaribu kutunga wewe si unaweza kutunga tunga wimbo. Ah nikaenda nikawaza nikasema kweli. Nikatunga wimbo. Ule wimbo una, una... ulikuwa wimbo wa kuabudu pia. Mm. Eh nikatunga ule wimbo nikamaliza nikapeleka nikaenda nao pale studio nikawaonyesha nikawaimbia wakaniambia yes ni wimbo mzuri basi nika rekodi sauti ya kwanza na ya pili na ya tatu mwenyewe zote umeimba mwenyewe ah sauti ya nne nikamwomba yule ile fadha nikamwambia kwamba niimbie sauti ya nne pale ya kwanza mpaka ya tatu umeimba mwenyewe ya kwanza mpaka ya tatu nimeimba peke yangu wow, ehe eh, eh, naimba zote mpaka ya tatu mm -hmm. ya tatu ya juu na ya tatu ya chini Ka, kama ukisikiliza kwenye wimbo wangu huu wa kuabudu ulioko huko mm. utakuta sa, kuna sauti ya, ya, ya tatu ya juu na ya chini ya chini e, 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 ili kujaza pale ijae vizuri mm. kwa hiyo ndio nikawa nime, nime, nimeweza ku kurekodi ule wimbo nikawa najisikiliza nasema eh kumbe yanawezekana haya mambo kwa hiyo nikaanzia pale niki nikiukaa vizuri naongeza wimbo mwingine naongeza nyimbo mwingine mpaka namaliza chuo pale mm. ikazi metimia nyimbo sita Wow. Nikaiunganisha ikawa album. Album <laughs> Nikafanya ndio nika hapo nimemaliza chuo ndio nika nimerudi shirikani nikaongea na sister mkuu nikamwambia mm. nimeimba nyimbo zangu hizi hapa mm. naomba nifanye shooting. Ah kaniambia nzuri ni vizuri sana uinjilishaje. Wow. Kwa hiyo ndio nikafanya ile album ya kwanza. Uliipa jina gani? Ilikuwa iliitwa Ninakushukuru baba. Ninakushukuru baba. Hiyo ya kwanza. Umetuambia uko na album mbili sister. Ndiyo ulizingiza sokoni si ndio ndio aliko vipi sokoni kwa ile ya kwanza mm. kwa sababu ilikuwa ni kitu kipya kwa kweli soko halikwenda hali sisemi halikwenda vizuri kwa sababu unaweza nikasema hata hata gharama zilizotumika mm. hazikurudi okay. kwa sababu ilikuwa ni kwanza ni kitu kipya na hivyo kwa hiyo hata si kufanya ule uzinduzi kwa sababu mara nyingi ukifanya uzinduzi ndo Uh, uh, siku ile uzinduzi watu wanaweza waka wakachangia pale angalau gharama fulani mm. zikawa zime zimekuwa covered lakini kwa siku hiyo si kufanya uzinduzi wa hivyo tulienda tu kanisani pale pale kabariki basi mm. watu wauze CD mm -hmm. <laughs> kwa hiyo yani kimsingi kwa kweli hata mm. gharama zilizokuwa zimetomeka okay. azikukava mwanzo mgumu tunasema mwanzo mgumu mm. ehe kwenye hii ya pili kwenye ya pili angalau tulijitahidi tukazindua na kwa sababu tulifanya kama shirika mm. kwa hiyo ili, ili, uh, iliweza ku tuliweza kupata gharama zilizo tumika zilirudi okay. ehe kwa siku ile kwa hiyo angalau hiyo mm. ikaenda vizuri okay. na mpaka sasa hivi angalau ziko ziko DVDs pamoja na flash ambazo watu mmoja mmoja yule anayetaka mm. anaweza kupata kwa hiyo unakuta kwamba inaendelea. Okay. Ehe. Mtunzi ama mwimbaji gani katika muziki mtakatifu anakuvutia sana si? Aha. Katika muziki mtakatifu mm. wapo kadhaa kadhaa. Naweza kataja tu hata kadhaa. Mm. Aha, okay. Wadada, kuna wadada kwa mfano kuna kuna dada kuna Despina. Mm. <laughs> Despina Mdende. Eh, kuna Despina Mdende. Mm kuna upendo edwiga upendo edwiga yes kuna dada nastasia huyo ni mkenya ehe alafu kuna wengine sijashika majina yao 
ya yeah. afu kuna kuna kaka mmoja sijajua jina lake mm. amemba na ha ambea ambea saint uh, saint uh, john paul the second mm. uh, ana anafanya ana anafanya ana ele nani sio anaitwa nani kuna umbo <laughs> 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 lakini ana anaimba vizuri sana okay. sema sijamjua taji na ehe mm. yani huyu amenivutia sana haya sister muda wetu tunaelekea kututupa mkono moja kwa moja nisome jumbe kwa yule ambaye tayari ametutumia okay. anaitwa Modesta Po anapatikana Geita parokia mtakatifu Martha Ludete Katoro anampongeza sana sister endelea na utume wake na Mungu ambariki sana. Amen asante. Asante sana kutoka Geita. Kupitia nambari yetu inayopita chini tafadhali naomba usipige mtazamaji anasema wow sister Recho ongera sana dada kazi endelee yeye ni wewe ni Wambulu Manyara. Jamani huyu anaitwa sister Regina eh, sio sister Recho eh. Yes. Mtazamaji wetu kutoka Manyara huyu anaitwa sister Regina sio sister Recho. Tumsifu Yesu Kristo. Anaitwa Mzeru Gangila kutoka kanisa kula mtakatifu Kaloli Luanga e, Jimbo la Kahama anampongeza sister kwa utume uliotukuka wa uinjilishaji kwa njia ya kuimba hakika ujumbe unatufikia Mungu abariki kipaji chako Amen sana Asante sana kutoka Kaama huyu anaitwa Ana kutoka Babacha anasema ongera sana sister Regina Mdeme Amen. Haya tumsifu Yesu Kristu Anasema ongera sana sister Mungu akubariki na akutunze katika kipaji chako. Amina. Haya sister ni rudi kwako. Ndiyo. Unakana wanakwaya Ndiyo. na unaimba kwaya pia. Ndiyo. Kitu gani kinakufurahisha kwa wanakwaya na kitu gani kinakuchukiza katika kwaya zetu? Kinachonifurahisha kwa wanakwaya hmm. ni ule moyo wa kujitoa. Mnatoka kazini wenzenu wanaenda kwenye familia zao. Mhm. Mm wanakwaya wanakuja kanisani kufanya mazoezi ya kwaya. Kwa kweli kile kinanifurahisha kwa sababu ni mtu anajitoa sadaka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini ki, kinacho kinacho uh, ambacho hakifurahishi. Yes. Hakikufurahishi. <laughs> ambacho hakinifurahishi kwa sababu si ambacho ni pale ambapo unakuta walimu wamejitoa wamekuja kufundisha. Mm unakuta wanakwaya leo wamekuja wapya kwa okay. watatu kesho wale watatu waliokuja jana hawapo wamekuja oh, wengine yes. mm -hmm. au pale mwalimu anasema jamani haya tunafundisha unakuta wengine wameanza kikao kingine wanapiga story zingine okay. kwa unakuta pale unamuonea huruma yule mwalimu ambaye amekuja kufanya pale mm. ehe kwamba wengine wanakuwa haja 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 zingatia okay. eh, na ile mwalimu anakuja leo anafundisha hawa kesho ni wengine unakuta mwalimu anakwazika sasa unakuta unamuonea huruma jinsi anavyojitolea mm. okay. kazi ya kujitolea lakini lakini imekuwa hivyo okay. eh, eh. hai jamani wanakwaya tumesikia hili eh la sister Regina kwa mtazamaji anayekutazama akitamani kupata kazi zako wapi anazipata Okay. Au akatamani kukualika, aende kwenye event zao, kama mm -hmm. form, kama mwimbaji ili anakupataje? Okay. Kwanza kabisa mimi nina account YouTube, e, ukiingia YouTube pale, andika tu Regina Mdeme. Ukiandika Regina Mdeme, itakuja profile pale, kliki kwenye profile utakuta nyimbo zangu nyingi pale. Na wakaribisha sana mkaweze kuangalia nyimbo zangu zilizoko tayari YouTube. Mm. Lakini pia napatikana kwa kwa namba laba ningetaje namba 07 nane 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 selasini na moja mbili 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 mm. yani sifuri saba alafu hizo nane ziwe tatu itenganishwa na selasini na moja mm. alafu na mbili uko vizuri zingine mbili tatu wali wali mwalimu ehe mwalimu na raisishia kabisa yes Haya sister naomba nisome ujumbe wako mwingine tena. Anasema sister Regina tunakupenda sana. Ongera sana endelea na kipaji chako cha kuimba. Na si kama wanashirika tunafurahia sana. Yeye ni sister Elizabeth Mduma. Oh. Mwenzako huyu. <laughs> Mwenzangu alafu tumeingia naye shirika siku moja. Wow. Mpaka tumeweka naziri pamoja. Mm. Yaani ni dada yangu Bega. Haya sister nani? Elizabeth. Elizabeth ni? Mduma. Eh. Mduma. Eliza. Na kwenye nyimbo zangu Yupo. yupo. Oh. Pale kwenye masista pale. Mm. Yupo kwenye kwenye baadhi ya zile nyimbo. Okay. Ehe. Ha sasa nikudisha nyuma kidogo. Utao ni moja kati ya ndoto zako. Ndiyo. Wow. Nani alikuvutia? Uko kwenu kuna watao wengine kwenye familia yako? 
Ya kwenye familia yangu mashangazi zangu ni wachawa. Yeah. Lakini wa mashirika mengine. Wao mashirika kwa mfano mashangazi zangu wako zaidi kwenye shirika la Kolur wale wa Korogwe wale. Mm. Ya yeah, na nili kuna gereli lakini mimi nilivutiwa na shirika tofauti kidogo na laki na shangazi. Pamoja na kuwa mwanzoni nilifikiri nitaingia shirika lao lakini nikakutana na hawa dada wadogo mtakatifu Francisco nikagusa mwao kagusa zaidi <laughs> nikaiguta ni akajikuta ni fall in love huko kwa Yesu hey. kwa upande huu walito sisters walito sisters of Saint Francis okay kwa hiyo nikajiunga huko mm -hmm. yes na kwa sababu kazi ni moja ya kumtumikia Mungu ikawa tu ni sawa e, tukielekea kutamatisha sister na kupata kuona moja kati ya kazi yako mpya kabisa ya bwana amefufuka ndio uh, tu, tunatamani kusikia sauti yako sister mwimbaji tosi okay Karimu. kidogo ni mbe kidogo wimbo kidogo wimbo. tukusikie <coughs> mtazamaji akusikie oh, okay mm. wimbo wangu unasema binyororo ya shetani ameikata Kaburi ni hayo mau amefufuka ametoka mzima kwa na Yesu Kristo amefufuka tuimbe wow mtazamaji sasa bila kuweka nyongeza e, tunatamatisha sehemu yetu ya kwanza na sister Regina Mdeme kwa kwenda kutazama kazi yake hii mpya kabisa bwana amefufuka ikiwa tukiendelea na shangwe e, za pasaka na leo ni dominika ya tatu ya pasaka sister mimi nikushukuru sana amina nikutakia utume mwema amina. Mungu azidi kukubariki na kipaji chako kikue na kikue zaidi asante sana haya tunakwenda kutazama wimbo wa sister Regina kumbuka sehemu ya pili e, tunayo kwa ya mtakatifu Yosef kutoka parokia ya Kristo Mfalme Tabata baki nami Kuliniona toka mbali Eh Wake Mungu wake Mungu tazama mimi kajivelia karama ya kuimba
mzima hata leo anaishi yupo na sini mzima ametoka mzima Yesu Kristo kweli amefufuka Bana remote ushachukua ongeza sauti alafu unabonyeza 470 kisimbuzi ni azo Na muda si ndio hapa Big School ipo kwa hewa unaitazama funguka intelligence plus character is a true meaning of education darasa uru Ivi tuanze na bongo flavor. Mm -mm. Ama twende kwa madiba ama piano. Mm -mm. Sikia wewe, hapa kwenye uso kwa uso ni mchanganyo wa miziki yote. We Kanosa Kanosa Saint Anthony Kanosa Kanosa Saint Anthony Kanosa Kanosa Saint Anthony la 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 la. E bana kituo kinachofuata ni Saint Anthony Kanosa John Baptist Aaron Harris au wapi? Tanzania usiishi kwa mazoea ishi kwa historia historia hiyo utaipata kupitia kipindi cha historia yetu kupitia Tumaini TV kwenye kisimbuzi cha Azam nambari 470 kila siku ya Jumamosi saa moja na nusu usiku na marudio siku ya Jumanne saa moja siku After the announcement that Tanganyika would have full internal self-government next May and full independence next December the 28th. Kulini ona toka mbali Wake mungu, wake mungu Kaza mbini kajigalia Kalama ya kuhika Mwanja Soti Live, karibu tena katika sehemu yetu ya pili. Ikweleo ni Dominika ya tatu ya Pasaka. Tunendelea kufanya shangwe juu ya Kristo mfufuka. Kama nilivo kujuza hapo awali, kwa ya mbawe tuponayo siku ya leo ni kwa ya nyumbani kabisa. Yani nacheza katika viunga vya nyumbani. Siku zoto nambia mcheza kwa utunzwa, sindio eh? Sindio jamani eh? Leo mimi nacheza nyumbani kwa hindi tatunzwa ni hapa sezi kutoka hivi hivi. Sindio jamani? Karibu ni sana. Karibuni jamani natamani kusikia sauti za wanatabata Kristo Mfalme. Karibuni. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Na mtazamaji ni sauti za kwaya mtakatifu Yosef kutoka parokia Kristo Mfalme Tabata anasema anacheza katika viunga vya nyumbani kabisa ni majirani zangu sana. Leo ndo tutapata kutafakari nao kwa pamoja kupitia muziki huu mtakatifu lakini tukaendelea kufanya shangwe za Kristo mfufuka. Siku zote nakwambia sauti live 
ndio kipindi pekee Jumapili. Jumapili show ni moja tu. Utoke wende wapi? E, kupitia Tumain TV. Lakini pia kumbuka matangazo haya unapata mbashara kupitia account yetu ya YouTube ambayo ni Tumaini underscore TV. Hakikisha una subscribe basi ili wa kwanza kupata taarifa zetu. E, ni siku choshe mtazamaji. Tunakwenda kusikia sauti nzuri kutoka kwa yai ya mtakatifu Yosef. Karibuni. Ushirika wa ushiriki na umisionari Kanisa la kisinoli Ushirika wa ushiriki na umisionari Kanisa la kisinoli Na mtazamaji kama ndo kwanza unongana nasi unatazama sauti live Na nikuwa ya mtakatifu Yosef kutoka parukia kristu mfalme Jimbo kula dare salamu tabata Tukendelea kufanya shango za kristu mfufuka Mimi ni Mary Bintu wa Yuda kwa moe mkunjufu kabisa na kwa likatena Tuweze kuendelea kufurahi e, kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi unaweza ukaungana nasi ni 0767330338 itafadhali usipige ni nambari inapita hapo chini ya runinga yako kwa mtazamaji Tumaini TV lakini hata mtazamaji wetu wa account yetu ya YouTube Tumaini Underscore TV unaipata nambari hiyo inapita mbashara kabisa unaweza ukasema jambo kuhusiana na kwa ya hii lakini moja kwa moja niende kwenye ujumbe mfupi kwa wakati huu kabla tujapata kusikia sauti tena tamu kutoka kwa yai ya mtakatifu Joseph 
Paroki ya Kristo Mfalme Tabata Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tumwimbie Bwana. Katika Rona kweli. Anaitwa Severina Chunda kutoka kigango cha Ilemi. Anasema ungereni sana kupendeza hako katoto kanatisha akikuwa huyo ni mwalimu mzuri wa kwaya. Huyo eh? Njoo basi, njoo basi. Msalimie basi ile mtazamaji wa kule. Kamoni. Wee. <laughs> Asante. Takuja kuzungumza na yeye kidogo sawa eh? Haya. Tunaambiwa tuwale watoto katika njia iwapasayo si ndio eh? Na wao hawataiacha hata uze, uze wao. Na mtoto yani ni kujuza tu mtazamaji hayuko peke yake, yuko na mama hapa. <laughs> Anaitwa Janis Layo ongera sana sister hii ni ya kwake sister Regina unaimba vizuri mno msalimie sister Eliza ni rafiki yangu pia Ahaya tumsifu Yesu Kristu Anaitwa Kathleen Tinika jumuiya ya Yosef Mkasa parokia mtakatifu Luka Bariadi Simiu anasema anamtakia utumbe mwema sister Mdeme ya kwako hiyo tumsifu Yesu Kristu Ongera sana sister haya za sister hizi uwe na afya njema na kupenda sana ye ni Christina kutoka parokia ya Bugisi Chinyanga. Anasema dada Mary Kristu tumaini letu ninampongeza sana sister naomba nimuulize sister katika shule anaofundisha anawasaidiaje wale wanafunzi wenye kipaji cha kuimba baadaye basi tableta sister hapa ataweza kujibu ili swali lako. Anaitwa Silves Evans anatokea parokia mtakatifu ya familia takatifu Kilimanjaro angeleni sana kwaya mko vizuri Jamani hizo asante hizo kweli za tabata hizo jamani ongeleni sana Asante eh hey, mimi nataka nishangae Tumsifu Yesu Kristu Amina Tumsifu Yesu Kristu Amina Anasema ongeleni sana wana kwaya Mungu awabariki muendelee kuimba katika roho na kweli Amina. Na mtazamaji natamatisha ujumbe kwa wakati huu lakini napata tena nafasi ama nikupe tena nafasi ya kuweza kusikia sauti tamu na nzuri kutoka kwa ya hii ya mtakatifu Yosef Paroki ya Kristo Mfalme Tabata. Karibu.
sauti live ni kwa ya mtakatifu Yosef kutoka parokia Kristo Mfalme Tabata jimbo kuu la Dar es Salaam. Jamani ongereni. Asante. Tabasamu sasa hivi nimeziona zile za Tabata zile. Jipigeni makofi tafadhali. <laughs> Naam, kupitia nambari yetu ujumbe mfupi tafadhali kwa mtazamaji ambaye unapiga, unatutoa, unatutoa kwenye hali fulani hivi tafadhali. Etuma ujumbe wako na mimi nitausoma. 0767 Tatu sufuri, tatu sufuri, tatu nane, usipige tafadhali. Tumuimbie bwana. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumuimbie bwana. Naam, mtazamaji nipunguze jumbe baada hapa tutakwenda kutazama moja kati ya kazi yao ambayo ni maalum kabisa kwa ajili ya kipindi hiki cha Pasaka. Uh, nyimbo ambazo amezifanya sio mpya sana lakini bado nzuri na zikaendelea kufanya vizuri. Moja kwa moja naenda kusoma ujumbe wako kwa yeye ambaye umenitumia mtazamaji tafadhali kwa yeye ambaye unapiga usitupigie. Anasema Kristo dada Mary. Mnaitikia kwa niaba jamani. Kristo. <laughs> Anasema anawapongeza sana wanakwaya Mungu wabariki muendelee kuimba katika roho na kweli. Amina. Haya, wewe anasema Kristo tena. Tumaini letu. Yeye ni Plisila Masawe kutoka BMM Bichi wanakuwa yamependeza ungereni. Asante. Aha, hivyo hivyo nataka ni zile za tabata jamani. <laughs> Hai. Tumwimbie bwana. Katika roho na kweli. Anaitwa Stella kutoka jimbo la Bunda anasema ungereni sana na ongera kwake sister kwa utume wa uimbaji. Aha, ya mapendo. Daima. Daima. Mapendo. Jamani imependeza sana na sale pia dada Mary. Mhm. Yeye ni Lioba Kisela kutoka kanisa la CPP. Da, ile jina la mwisho. Ila ni huko Moshi. Asante sana kutoka Moshi. Aha, anaitwa Edita, anasema apongezi kwa wanakwaya wamependeza sana. Asante. Asante pia tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Bwana. Katika roho na kweli. Anaitwa Sei, anasema amebarikiwa na uimbo huo. Asante Sei, hujatuambia unatokea wapi lakini. Anaitwa Rosie James. Mhm. Mm Rosie James Kiago, ongera sana mdogo wangu kwa kumtumikia Mungu. Mungu azidi kukubariki takuwa mimi itakuwa ni mpige kayamba. Haya <laughs> sisi tumepokea. Au ya sister hii jamani. Imefika basi. Ah. Ah, ya sante. Anaitwa um, ah, I say haya. Efazia Barnabas kutoka Mwanza. Tunashukuru na uishi miaka mingi. Da, itakuwa sote jamani tuishi miaka mingi. Si ndio? E, lakini mingi ya baraka. Haya kwa jina anaitwa anaitwa nani huyu anaitwa Erasto Os Felix anasema nami napenda kumtakia mafanikio mema katika utumishi kwa kumtumikia Mungu itakuwa ya sister bila shaka Asante kwa niaba yake anasema tumsifu Yesu Kristu Ongera sana sister Regina Mdeme endelea na kipaji chako cha unjilishaji ni Evagi 
Filomeni parokia mama jimbo la Same amani iwe nawe Amina tumsifu Yesu Kristu Yeye amina Yeye anaitwa anasema niniko kutoka Lushoto tunawakaribisha sana Lushoto na sister aje Lushoto sister utaenda Aha na mtazamaji wakati huu tunakwenda kupata mapumziko lakini mapumziko haya tunakwenda kutazama moja kati ya kazi ya kwaya hii ya mtakatifu Yosef kutoka parokia ya Kristo Mfalme Tabata ambayo wameifanya ikiwa maalum kabisa kwa kipindi hiki cha Pasaka. Baki na sisi. Wendo langu jina wangu jina langu jina wangu jina langu jina mami lo Aitwa MC Mama Kamati Shelawadi wa Miwanja na pekana maeneo ya Musa kwa mpadangu Hii ni jambo rafiki sauti ya mtaa Sema jambo rafiki Jambo rafiki sauti ya mtaa 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 Kasta dawa Uwezi kuja vinguguti uondoke bila kupata nyama Buza ni amani, huku wata panyaluja wajawai kuwasikia Si upo, tunaibiwa mpaka mchana, mpaka satano mchana, mtu anakabwa Kisi za buza silivu lazima, eh Walinge linge kidogo, kia naitua salma Thank you. 
mtazamaji wa Tumaini na Vipaji TV kipindi chako cha tembea na Mama Maria katika kipindi hiki tutaandamana na makundi mbalimbali ya kiimani katika kufanya hija sehemu mbalimbali ambako popote pale maadhimisho kwa heshima ya Mama Bikira Maria yanafanyika katika ubora na kiwango cha juu kabisa hivyo basi e, kutakuwa na makundi mbalimbali mbali, kama vile utumwa wa Fatima Radio Maria Rosali hai. Shujaa makurata. Na mengine mengi kila Maria ni mama wa wote. Kila mmoja ana haki nayo. Ule budo wa kusocialize na Tumain TV sasa umefika. Kupitia sauti salam sasa tuma video yako kwa njia ya WhatsApp nambari 0752940002. Kazi yako ni moja tu. Kutuma salamu kwa yule mpendaye, kumpongeza na kumrequestia video ipendayo. Na sisi tutaicheza bila tatizo lolote. Kumbuka sauti salam kila Jumatatu mpaka Ijumaa saa saba kamili mchana. Tumain TV peke. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya. Tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni, 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 ni jinsi tumbo limetanuka. Uh, kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni anayenyonya au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji afya ni mtaji kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali mbali katika kipindi cha zahanati Uskose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa mbili na dakika 30 usiku na marudio Jumamosi saa 8 na dakika 30 alasiri ni hapa hapa Tumain Television ipe nafsi yako Tumaini Nyumba bora hujengwa na mwanamke lakini pia mwanamke huyu huyu ni pambo la nyumba na panapo hadubika kitu kwenye familia mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa tukutane hapa hapa kujadili kwa kina karibu kwenye nyota ya mwanamke nyota ya mwanamke Jumapili saa 8 na nusu mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku hapa hapa Tumaini Television
maisha yana mambo mengi sana yanaweza kukupa furaha huzuni sonona na mara nyingine hata msongo wa mawazo kiasi ambacho unaweza kupata matatizo ya afya ya akili kukata tamaa na magonjwa mbalimbali usiogope haya yote yana suluhisho ni kila siku ya Jumanne saa 3 na nusu usiku na marudio Alhamis saa 3 na nusu asubuhi ni katika kipindi cha Maisha Clinic na Miane Tinyoni Tuli wimbo unasema leo ni siku ya shangwe ukiwa umeimbwa nao kwa ya hii ya mtakatifu Yosef kutoka parokia Kristo Mfalme Tabata jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Unatazama sauti live kama ndio kwanza unaungana nasi. Na kwani ya mtakatifu Yosef kutoka parokia Kristo Mfalme Tabata jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam. Tumepata kusikia sauti zao nzuri lakini pia tupate walau kuifahamu kwa ufupi kwa ya hii ya mtakatifu Yosef umetoka wapi na kwenda wapi na fanya nini? Ina mipango gani ya baadaye katika kuimarisha utume huu wa uimbaji? Tumwimbie bwana katika roho na kweli tumwimbie bwana katika roho na kweli tumwimbie bwana mimi ninachofahamu albamu yenu hii ya nyimbo za pasaka hii ile ya nyuma inaitwaje mkono wa mungu nani naweza kuzungumza naye hapa jamani tukapata kuifahamu alao kwa ufupi kwa ya mtakatifu Yosef kiongozi aliandaliwa We, makofi kwake jamani. Ne, angalia chini. Shauri yako. Tumwimbie bwana. Katika roho. Katika roho na kweli. Tumwimbie bwana. Tukufahamu kwa jina lako. Ah, wananiita Peter Nshimba. Mhm. Mwalimu. Waacha we. Haya mtazamaji ni mwalimu wako na mtakatifu Yosef. Ongelea kwa kazi nzuri. Tunamshukuru Mungu. Amina. Tuna album ngapi mpaka sasa? Uh, tuna tuna album nyingi lakini zimeganyika katika ma, makundi mawili. Mm. Kwa asili kwa mtakatifu Joseph ilianza kama kwa ya viwawa. Okay. 1990. Mm. E, tuna takriban miaka michache tu 33. Wee, e, michache hiyo. Ni michache. Kwanza mwaka tisini tulikaa kama viwawa lakini unajua kwamba tunakwenda tunakuwa yeah. ukiwawa unakwisha mm, unakuwa uwaka e, sasa tunakwenda e, tunakwenda hatimaye kufika 2006 sisi hawa tukabadilika tukaacha uviwawa sasa mm. tukaenda ngazi nyingine mm. kutoka pale tukapata e, e, kurasmishwa na kuwa kwa mtakatifu Joseph wakati tukiwa viwawa ilikuwa inaitwa kwa mtakatifu nani wakati mkiwa viwawa hii Joseph eh hey, Joseph oh, okay. hey, msimamizi wa, wa vijana mm. sawa tuendea na tukaona ni busara kuendelea kutumia jina la mtakatifu Joseph ambapo tunaitumia mpaka leo kwa hiyo kuanzia 2006 tukaanza sasa kwaya kama kwaya tu Joseph na si viwawa tena viwawa kaendelea na utume wa viwawa mm. na si tukaendelea na utume wa kwaya lakini mm. asili yetu sisi ambao tupo hapa nami naongea na takriban miaka michache tu mm. 30 katika kwaya hii <laughs> Kwa hiyo nimejiunga kwenye kwaya tayari ilikuwa na e, imetoa audio moja nyimbo za Zaburi. Mm. E, sato, ilitoka kama kwaya ya viwawa. Okay. Kwa hiyo audio ilitoka mwaka 1993. E, ni miaka mingi kidogo kwa wale ambao hawajazaliwa au walikuwa hawajazaliwa lakini sisi mm. kwa tunamshukuru Mungu. Kwa tulianzia kule. Mm -hmm. Kutoka pale e, tumekuwa tukitoa E, audio tumetoa hiyo na tulitoa pia e, audio ambayo tulishirikiana na e, kwaya kutoka Sinza. Mm. E, enzi ya upendo tuliita hivyo na tulijulikana kama Tasi Tabata Sinza tulishirikiana nao tukatoa e, tumetoa Nasubiri kwanza mwalimu. Yes. Ukisema enzi ya upendo unamaanisha nini? Enzi ya upendo yeah. ile lilikuwa ni jina la ile audio. Okay. E, tulikuwa na audio hatukuweza kuwa na na, na, na video kama ilivyo sasa hivi. 
kwa tutoa enzi ya upendo. Mm. Tushirikiana na wenzetu kutoka Simza. Ilikuwa ni joint moja nzuri ambao kwa kweli utume ilikuwa ni nzuri. Na wakati huo tulikuwa bado vijana tuna nguvu hivi mm. kukimbia kimbia ilikuwa sio shida. Kwa hiyo tuliweza kufanya hilo. E, tumeendelea kufanya e, kutengeneza audio kwa kweli. E, tuna, tuna, tuna audio ambao tulitoa e, mara ya mwisho e, nafikiri wenzangu watanikumbusha maxi zimekuwa nyingi mimi huko nyakili akili kimbilio la kimbilio la wanyonge kimbilio la wanyonge ambao audio ilikuwa inahusu nyimbo za mama bikira maria mm. e, hiyo pia tu e, na tulitoa nani kaleta habari ya pasa ka audio pia e, na kadi e, nyakati tunapokwenda wakati wa sasa watu wanataka wasikie pia waone mm tumekwenda kwenye audio visual basi tukatoa hiyo e, video ambayo e, imepita kabla ya hii ambayo tuliita kwa jina la mkono wa Mungu hmm. ambao nafikiri tunashukuru kupitia kituo hiki imewezwa ime, ime kuru, kurushwa mara kadhaa hmm. na ni mara nyingi tu tunazisikia hmm. na hasa nyakati za usiku hmm. na sasa basi mwaka jana ikampendeza Mungu tukatoa nyimbo za pasaka hmm. e, kwa wakati huo tukasoma nyimbo za pasaka basi na sisi tukaingia tuka tuka tukatoa audio visual e, ya, ya pasaka. Okay. Lakini kwa uhai wa kwaya hii sasa ni miaka 33. Na, na watu ambao tumebahatika mimi nimekaa miaka 33 lakini aliye nyuma yangu yeye ana miaka zaidi ya mimi. Kwa bahati mbaya. Aliye nyuma yako. Hey, manata, nyuma yako kuna mpiga ngoma na nikimwangalia ta Robo miaka 30 hajafika. Uh, okay. Hata <laughs> hey. tu ni lugha ambayo nimetumia ikasikana hey. ikana ni lugha tata. Hey. Aliye nitangulia hey. tumebakia wawili wa zamani. Yeye ana miaka zaidi ya 30. Okay. Mimi nina 30 leo lakini mwenzangu ana miaka zaidi ya 30. Ndani ya kwaya. Ni, eh, ndani ya kwaya. Ndani ya kwaya mtakatifu Joseph. Yeah, okay. Tangu viwao alikuwa kijana hmm. akiwa hajaoa na sasa Mungu kambaliki akaoa akapata watoto wengi tu wanapiga ngoma wanapiga kayamba wanaimba huko ndani lakini yote ni matunda ya, ya, ya Sim, Simu ni sasa huyo ambaye wanampiga. Huyo bahati mbaya yuko safari ni kazi. Na mwana ubavu wake. Uh, ubavu wake kama unavyoona. kayamba ali niwa salamu wa kwanza e. basi lile ni zao lake wow. mimi kimjali ataongeza tukule kwa kwako iko wapi kwa kwangu mimi e. kwa kwangu mimi bahati nzuri yuko e. nyumbani wewe <laughs> sasa niangalia tu anakuangalia si mvuta naye aje ndio mbona mwenzako yuko na mwenzake <laughs> sasa si unajua kila mmoja na, 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 na. mfundisha hata nyumbani ah, eh, nyumbani <laughs> nyumbani <laughs> oh, of course lazima hivi sauti yake ya pili nzuri na mimi ni wiki ya tatu mambo yende nitaidi basi na wewe umleta mwenzako huko jamani si ndio eh Mbona mwenzake ana mwenzake mpaka leo? Uh, ni ukweli e. na nafikiri ujumbe usijosema mimi uh -huh. huko waliko wamesikia. Amina. Hebu e, mwambie chochote kwa kuwa anakutazama wakati huo. Ah uh, kwa kuwa ananitazama. Eh. E, Kimsingi atambue tu kwamba anampenda. Wewe. Wewe unapendwa huko wapi? Uje uimbe basi jamani asiye atakuja wewe tutakubali. Ah wote mwafi zake basi. Eh. Amesema mwenyewe. Eh. 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 vipi sokoni kwa albamu zote hizo ambazo mmezingiza mm. sokoni? Eh, kwa upande wa audio wakati ule kwa kweli watu walikuwa wananunua sana. Mm. Lakini tangu tumeanza kutoa hizi zenye lazima watu waone wasikie na waone mm. picha changamoto ni kubwa na changamoto inakuja kwa sababu ya namna ya usambazaji. Mm. Watu wameisha hama wa hawatumii flash, hawatumii CD wanakwenda kwenye YouTube. Yes. Ukishoto weka kwenye YouTube anafungua mashine yake ana download anakuwa nayo ile copy. Mm. Kwa hiyo kuingia moja kwa moja kwenda kusema sasa ninakwenda kununua bidhaa hii. Mm. Kwa kweli bikibiashara hali imekuwa ni ngumu kidogo. Sio kama ilivyokuwa zamani. Mlijaribu kuingiza au ndio umetia tu YouTube. Eh, no, tumeweka YouTube na tumefanya biashara ile. Mm. Eh, tumefanya biashara ile. Tulitoa zile za kwanza flash na eh, video CD zile tukaweka sokoni. Mm. Tuliuza kwa kiasi chake kwa kiasi chake. Mm. Lakini tatizo kubwa ni hawa <coughs> wana ukishaweka katika mtandao ni sisi tumeweka tunasema e, wanasema viewers wanapokuwa wengi inasaidia. Mm. Inasaidia. Lakini watu wananyonya zile kazi. Wanakuwa nazo kwenye flash. Akitaka kwenye gari anaweka <laughs> kweli tunainjilisha. Lakini ili tuweze kuinjilisha uh, tunahitaji yeah. tunahitaji fedha. Mm. Hey, tunahitaji fedha. Bila fedha huwezi kukaa na kuingia studio ukarekodi ukafanya e, video ile na ikatoka vizuri katika kiwango ambacho mtazamaji na msikizaji anatakikubali mm -hmm. tunahitaji fedha changamoto kubwa ni hiyo mm -hmm. mm. haya kwa faida ya mtazamaji tufahamu account yenu ya YouTube account uh, yetu ya YouTube tafadhali kitu akijakaa vizuri 
Boza naomba uje utoe ile. Eh, eh, boza kidogo unajua umri kidogo umeenda au vijana sana. Ah okay. Asante eh, sana. Haya <laughs> boza karibu. Eh, boza wapi? Maana boza kuna ma, kuna majina mengi kule. Eh boza eh. unajua ukisikia boza eh. mimi ndo muasisi wa boza sasa. Wa boza mwenyewe. Ah. Sante sana ndugu. Ongera boza. Naitwa boza mm. Kazungu. Account ya YouTube ya kwa ya mtakatifu Yesu inaitwa Kwaya ya mtakatifu Joseph Tabata. Ingia hapo ukita hapo utaiona tafadhali mm. subscribe. Mhm. Mm weka like mm. then share utakuwa umetuchangia kwa njia moja au nyingine na umechangia kushirikisha Asante katika nyimbo zetu Asante sana Buza kwa nani maana Buza kuna sehemu nyingi tu Ukisikia Buza tu Buza ndio unite ile ile yote ni mbwembwe mbwembwe tu lakini Buza ndio unite ile ile Na mtuimbie bwana jamani Katika rona kweli Tuimbie bwana Mambo ya Buza lakini sio kule kama mnako kutajataja sana Usiondoke sasa mbona hivyo Amina. Miaka 30 ndani ya kwaya. Ndiyo, ndiyo. Ipi ni changamoto? E, changamoto changamoto kubwa nikianzia kwenye viwawa, viwawa ni vijana ambao bado wanasoma, mm -hmm. wanaingia na kutoka. Mm -hmm. Wanaingia leo mnaweza mkawakuta tuko 40, 42, 45. Lakini nafikia muda sio kwamba hawaji mazoezi hapana. Yule anakwenda chuo fulani, yule anakwenda shule, tunajikuta tunapungua hivyo. Mm -hmm. e, ile imetokea kwa muda mrefu na ndio changamoto kubwa. Na kadi tunavyokwenda sasa tumekuwa ni kwa mtakatifu Joseph. Mm -hmm. Tambua kwamba tulikuwa vijana ambao tunatoka majumbani kwetu tunamwambia baba anakwenda kwaya na kukubalia ina shida. Mm -hmm. Lakini sasa si wategemezi tunategemewa. Mm -hmm. e, kuna nikisimama hivi e, nina watu kadhaa nyuma yangu wanasema yule baba sasa hizi anarusha kipindi baba yes. sio Peter no mm -hmm. anasema baba yule ni mama yuko pale studio kuna watu wanatutegemea. Mm -hmm. Kwa hiyo changamoto ya, ya, ya maisha inafanya inafanya e, muda fulani kuona idadi ya watu inapungua tunakimbizana kutafuta riziki okay. mm. tupo hapa wengine wako kule hiyo yote kutafuta riziki mm -hmm. mm. hiyo ndio changamoto kubwa mm -hmm. na 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 na, na, na unavyotuona sio kama tulivyo kwa kweli hivi tulivyo tunamshukuru Mungu walioweza kuwa watu wa kudumu katika e, tabata hii wanahesabika wengine wako katika kupita le yuko tabata kisha utasikia yuko buza mara kaenda kula liko sista ma, wote wakiambiwa basi yuko kuna inapatikana riziki anakwenda kule kwa ajili ya kuweza kuhudumia familia mm. na yeye mwenyewe akidhi mahitaji mm -hmm. kwa changamoto kubwa sana ni hiyo e, tufahamu mipango ya baadaye ya kwaya mtakatifu Yosef tabata ah mipango ya baadaye asante naomba mimi Uniruhusu tu sasa nilete mama aje aliseme. Haina shida. Mama, mama mipango, si ndio? Mama mwenyekiti kwa heshima. Wow. Naomba sana. Makosi yote mwenyekiti jamani. Mwenyekiti wa wanawake uh, ni wachache sana katika kwaya jamani. Tumpigie makofi tena mwenyekiti. Amenoga mwenyekiti eh? Wanawake oye. Oye. Wanawake mnaweza eh? Mnaweza. Safi kabisa. Mwenyekiti tukufahamu jina lako. Asante Kimsifu Yesu Kristo. Milelea mimi wa Romana Elisteja. Wewe mwenyekiti sio kwa pozizo. Na naongea hivyo jamani mwenyekiti naongea vizuri. Hebu rudi tena jina lako. Naitwa Romana Elias Tairo. Ongera kwa nafasi yako. Asante. Tufahamu mipango ya kwaya baadaye. Mipango ya kwaya ni mizuri. Kwanza ni kuendelea kuinjilisha na kuendelea kulitangaza neno la Mungu mm. kwa njia ya uimbaji na kuendelea kutengeneza album mbalimbali nyimbo mbalimbali mm. kuendelea kuziweka YouTube kwa ajili ya kuendelea kuitangaza kwa ya mtakatifu Joseph. Mm -hmm. mm. Nini kinakupa shida katika kuongoza na kwa ya hawa? Ni mwanamke <laughs> wewe. Wanasema ni ngumu sana. Unawezaje? Sio ngumu sana. Mm ukiweza kusimama mm. na kuelewana nao kwa sababu wote ni watu wazima ni watu ambao tunaelekezana na wanaelewa okay e, mm -hmm. tunapoagizana kila mtu anaelewa kwa sababu wote ni watu wazima na kila mtu ana majukumu yake okay yes. unayonaje nafasi mwanamke katika kwaya <laughs> kwa upande wako kama mwenyekiti kama kiongozi yes kwa sababu tumeshapewa mamlaka kwamba wanawake tunaweza We. na ndio maana tunapokea hivi vijiti kwamba Mungu ametuwezesha tunaweza 
na tunasonga mbele amina na juhudi ya yesu amina tunakuwa tukaanza mwenye kiti jamani naam tunamaji tunakwenda kupata burudani nyingine ya wimbo kutoka kwa yahi ya mtakatifu yosef karibu Napendeza kwa tabasa mzenu wenyewe. <laughs> Enda mtazamaji natamani niendelee kubaki na hii kwaya lakini muda kwangu tena sio rafiki. Lakini nitakuwa nimefanya kosa sana kama sijazungumza na familia moja. Mtoto akipiga ngoma, mtoto akipiga kayamba lakini mama akiimba na baba akiimba. Hebu jamani njoni hapa. Walau tuwe mfano kwa wengine na Mr. Peter naye atamleta mwenzake. Kwa sababu mwenzake tayari yuko na mwenzake hapa. He? Mimi najua nao watu wawili. Ha, makofi kwa wao jamani. Mtazamaji, huyu ni mama na hawa ni watoto wake. Wanafanya utume waimbaji na baba pia yupo ila leo amekosekana tu ratiba zimeingiliana. Ongelea sana kwanza. Asante sana. Unaitwa nani? Veronica. Veronica nani? Vitus. Unapiga kayamba na kuimba au una, unapiga kayamba tu? Unapiga kayamba na kuimba. We, sauti yangapi shoga yangu? Ya pili. Ha! Makofi kwake. Hebu tuimbie wimbo wote kwa sauti ya pili. Asubuhi amefufuka Bwana. Yesu twimbe sote kwa furaha. Haleluya. Wacha we mwenye mrembo. Tupige kidogo kayamba basi. Pige kidogo kayamba mdogo wangu. Mwanangu mdogo wangu yote yote. Sio kwa pozi hilo. Makofi kwako jamani. Njona wewe njona wewe. Naona imba sauti yangapi? Ya tatu. We! Jina lako? Emmanuel. Emmanuel. Ongera sana. Naona nataka kuniimbia kidogo. Au mpaka waimbe wale kule. Emmanuel sio kwa pozi hizo. Njoo. Jamani huyu ndio mpiga ngoma wetu. 
Hii ni familia moja. Kuna mpige kayamba, mpige kayamba, mpige ngoma. Na baba, baba anafanya nini? We, ah sasa hii siku ya familia kabisa jamani. Jina lako? Naitwa David Vitus Mvambo. Unapiga ngoma tu au unaimba pia? Napiga ngoma na kuimba. We, tupigie ngoma kidogo jamani wala tupate kuona kule. Kidogo tu muda kwetu sio rafiki hivyo. kika nyumbani jamani tunampiga ngoma tunampiga kayamba baba anapiga mkono mama eh hey, jamani makofi tena kwao Mtazamaji muda kwetu sio rafiki lakini ukitaka kufahamu zaidi endelea kutazama sauti live siku moja nitakufanyia surprise ya familia nzima jamani si ndio eh hapa ndio tutafahamu kwa kina kabisa walianzaje hawa baba na mama hao walikutana ndani ya kwaya yote tutapata kuyajua siku hiyo si ndio jamani mimi niwashukuru sana kwa kufika Mwenyezi Mungu awabariki sana mzidi kumtumikia ye kwa kuimba katika roho na kweli na karibuni tena Asante na mtazamaji wa Sauti Live tunafika tamati ya kipindi hiki cha Sauti Live. Nikushukuru kwa muda wako asante kwa kuichagua Sauti Live. Endelea kusubscribe account yetu ya YouTube Tumaini underscore TV lakini pia account ya Kwaya hii Kwaya Mtakatifu Yosef YouTube si ndio? Unaenda pale una subscribe, usiache ku like na kushare kwa wengine kama utakavyofanya katika account yetu ya Tumaini underscore TV. E, shukrani kwa wenzangu ambao wamekuwa kikishia matangazo haya na kufikia popote ulipo akiwepo Studio Saristidi, asante sana waziri suka Adul Evans pamoja na Samson Tiba. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda. Siku zote nakwambia Mary ni mmoja tu ogopa matapeli. Tumwimbie bwana. Katika rona kweli. kweli. Makofi kwenu jamani. Mtazamaji tunaye sister sister Samani njoo ala hata uisalimie hii kwa ya jamani. E, dakika zetu tuna dakika moja tu hapa sister ya haraka haraka. Jamani sister ni mwimbaji na zani mmetazama katika sehemu ya kwanza anaitwa sister Regina una neno lolote kwa kwaya hii ya mtakatifu Yosef Tumsifu Yesu Kristo Kristo tumaini letu Kristo na wapenda sana mimi ni mwimbaji kama nyie kwa hiyo ninapokutana na waimbaji wenzangu yani moyo unda yani na mshwa mshwa hivi nilikuwa nimekaa hapa na watazama kidogo nijiunge lakini nikakuta mm, kuna mashairi si yakumbuki <laughs> na hapa nitangataka mdomo taharibu e. ngoja tu nitulie nitulie kidogo ehe uh-huh. na wapenda sana tuko pamoja katika unjilishaji mm. kusali kuimba ni kusali mara mbili kwa hiyo aimbaye anasali mara mbili mm. tuendelee katika utume wetu tujitolee sisi tuinjilishe. Amina. Amina Asante sister. Na mtazamaji tunapata kusikia sauti nyingine tamu tukitamatisha kwa wimbo wetu wa mwisho. Karibu. Hey. 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 Hey.